मूल मंत्र क्या है ईट लेस टॉक लेस स्लीप लेस एंड मेडिटेट मोर ये मेरे जीवन का तब नियम बन गया था घर में रिश्तेदार आ जाए मिलना नहीं दोस्त आ जाए मिलना नहीं पड़ोसी आ जाए दिखना ही नहीं भाग जाओ बाद में गाली पड़े खा लो नो प्रॉब्लम डीट स्टॉप ओनली डीट ए ग्रेड ढीठ समझ रहे हो ए ग्रेड के ढीठ क्यों क्योंकि साधक को अपने मन की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है उसके मन की सुरक्षा कोई और थोड़ी कर सकता है झूठ बोलने वाले चुगली करने वाले निंदा करने वाले शराबें पीने वाले कबाबें खाने वाले लोगों के पास बैठोगे वही सब कुछ तुम्हारे मन में जाएगा गाहे बगाहे टुडे और टुमोरो यू विल बी डूइंग द सेम थिंग्स यू विल बी रिपीटिंग दोज जेस्टर्स यू विल बी स्पीकिंग दैट लैंग्वेज विच वॉज नॉट गुड एट ऑल आत्म साक्षात्कार के जिसको अभिलाषा हो उसको ये बात समझनी होगी कि अपने मन की रक्षा करनी होती इस संसार से भागने की बात नहीं है ये जीवन के परम उद्देश्य को पूरा करने की बात है ऐसा कोई काम ना करे जिससे मन बिगड़े और ऐसे सब काम करे जिससे मन सही रहे ऐसे मित्र ना बनाए जिनसे मन बिगड़े ऐसे मित्र हो जो तुम्हारी ही जैसी सोच सत्संग की और सात्विकता की रखते हो सो हु आर योर फ्रेंड्स विद होम यू सिट दैट इज वट इज गोइंग टू गो इन योर माइंड दैट इज वट यू आर गोइंग टू थिंक दैट इज वट यू आर गोइंग टू डू सो यू आर थिंकिंग एंड एक्शन आर इंटर रिलेटेड एंड यू आर थिंकिंग एट्स uh impressions of the external environment ah ye hai ke ab dekho tum ya ya to phir mahatma ji ban jao ye sabse badi suraksha to ye hi hoti hai aur dusra ye thoda aur kathin hai ye kaam aur wo kathin kaam ye hai ke aap sabke beech mein ho par din raat har kshan har kshan aapka vairagya ki jo अग्नि है वो धधकती रहे अंदर भागने का नहीं मैं संसार से भागने की बात नहीं कह रही पर संसार में रह करके जागना आसान काम नहीं है बेटा बेटी का मोह तो है ही है फिर आगे पोता पोती का तो उससे ज्यादा हो जाता है और फिर लोग कई बार कहते जी हम फंसना तो नहीं चाहते पर फिर भी फंस ही रहे हैं ना 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 फंसना चाह रहे हो इसलिए फंस रहे हो जो फंसना ना चाहे उसको क्या दरकार उसको क्या जरूरत पड़ी है क्या जरूरत पड़ी है संतान को जैसे जन्म दिया हमारे महात्माओं ने ऋषियों ने पर डे वन से वो जानते थे कि इनका हमारा संबंध बिल्कुल अस्थिर है इसलिए जहाँ वो बच्चा अपने ऊपर थोड़ा सा आया आठ वर्ष का तो वो उसको गुरुकुल में भेज देते थे जाओ गुरुजी के पास रहो विद्या ग्रहण करो गुरुकुल माने आश्रम आश्रम माने आश्रम का बात और ब्रह्म मुहूर्त में जागना और सेवा में रहना पठन पाठन करना कैसा सुंदर वातावरण न सिनेमा न न मोबाइल फोन न फेसबुक न ट्विटर न इंस्टाग्राम कुछ है ही नहीं आचार्य हैं गुरु हैं विद्या है और विद्या का अभ्यास है सेवा है खाया पिया थोड़ा शरीर को विश्राम दिया आसन किए सीखे आसन प्रकृति को देखा चिड़ियों संग चह के बादलों संग झूमे आई बर्षा नहाए क्या बढ़िया वातावरण ये 25 वर्ष तक वो ऐसे रहते थे फिर कौन मना करता है शादी करने जाओ गुरु खुद राम जी की शादी में दो दो ऋषियों का हाथ है एक ऋषि लेके जाता है विश्वामित्र और सीता जी से मिलवा देता है और एक ऋषि वशिष्ठ शादी करवाता है तो ऋषियां ने विवाह करवाया है रामचंद्र जी का पर राम 
सब तरफ से विवाहित तो होते भी हैं विवाह के इस संबंध में जाते भी हैं और बड़ी खुशी से जाते हैं लेकिन भीतर से हमेशा जागरूक रहते हैं क्यों गुरु वशिष्ठ का ये उपदेश वो कहाँ भूल सके कि सारा संसार तेरे ही चित्र रूपी चितेरे का चित्रित हुआ है राम ये उतना ही असत्य है जैसे एक शिल्पकार पत्थर को देख के उसमें मूर्तियां देख लेता है जैसे शिल्पकार को पत्थर में पाषाण में मूर्तियां दिखती हैं होती नहीं है जैसे बालक को अपने ही परछाई में भूत दिखने लग जाते होते नहीं है ऐसे ये राम सारा संसार असत प्रतीत हो रहा है अब ऐसा प्रवचन जो सुना है महारामायण का ये जो प्रसंग है रामचंद्र जी का ये जो इतना सुंदर ज्ञान प्राप्ति करी है वो ज्ञान कहीं चला थोड़ी जाता है ज्ञान के बाद राम जी ने ब्याह भी किया सीता जय किडनेप हुई हैं तो उनको छुड़ाने के लिए युद्ध भी किया है वापिस आकर के भरत से राज्य वापिस जब उनको मिला है बड़े लंबे काल तक राजपाट किया है फिर प्रसिद्धिवश जब सीता से अलग हुए हैं सीता फिर से वाल्मीकि जी के आश्रम में चली जाती हैं आमतौर पर लोग बोल देते हैं उनको वन में छोड़ दिया था चलो छोड़ दिया है तो आम बात कहने की है लेकिन सच तो ये है कि वाद विवाद से बचे रहने के लिए सीता का राज भवन से दूर रहना ही उचित था इसलिए वो गई तो वाल्मीकि जी के आश्रम में रही वो वहां सीता एक तपस्विनी ऋषिका के रूप में रही हैं और यहां रामचंद्र जी ड्रेसअप तो राजा की तरह ही होते थे मुकुट और वो सब लेकिन जमीन में सोते थे कंद मूल फल खाते थे और एक ऋषि की तरह ही साधना करते थे ये बात राम का विरोध करने वाले लोग जानते नहीं हैं इसलिए बकवास करते रहते राम ने सीता को निकाल दिया राम ने सीता को निकाल दिया ये सब बोलते रहेंगे अरे भाई समय और संजोग जो बनते हैं उन संजोगों में सबको गुजरना ही पड़ता है तो उनके जीवन की स्थिति ऐसी बनी कि पहले वियोग हुआ रावण के कारण फिर वियोग हो गया समाज के प्रभाव के कारण रामचंद्र जी बद्ध हैं राजपाठ को चलाना है राज की सेवा करनी है आदि आदि जो उनको जिम्मेदारियां दी गई थी उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कर्तव्य निष्ठ होकर के राजपाठ को संभाला है उन्होंने तो उसमें अगर पत्नी को त्यागने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने वो भी किया है पर अपने राज धर्म को उन्होंने त्यागा नहीं विवाद करने वाले बहुत कुछ बोलते कि वो भी साथ में चले जाते वो भी राजपाट छोड़ जाते अरे भाई पुराने समय में ये नियम होता था कि जो शपथ ले ली जो संकल्प ले लिया फिर उसको पूरा करते थे ये नहीं कि बीच में छोड़ दे कि इनकन्वीनियंट हो गया तो अब छोड़ दो ना कितना कष्ट आया छोड़ा नहीं क्यों जिसके लिए संसार मिथ्या है उसके लिए पत्नी का होना न होना राज का होना न होना डजेंट मेक्स एनी डिफरेंस एट ऑल श्रवण का जो प्रभाव है वो तभी आएगा जब सुनाने वाले ने षड लिंगों से सुनाया है और सुनने वाले ने सुनने के बाद मनन किया है तो अब मनन का श्लोक आता है मननम तु श्रुत अदबिथिया वस्तु नेदांत अनुगुणा युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम मनन क्या करना है जो सुना है उसी का मनन करना कब करना है बोले हर क्षण में करना कब करना है हर क्षण में करना क्या मनन करना है एक ही ब्रह्म का चिंतन करना है कैसे करना है वेदांत अनुगुणा युक्ति भी जो वेदांत की युक्तियां सुनी हैं उन्हीं युक्तियों को फिर फिर मन में ला करके विचार करते रहना चाहिए जैसे जो देखा शरीर को देखा मन को देखा अब मन है ना कभी दुखी है कभी सुखी शरीर है कभी स्वस्थ है कभी बीमार है तो जब स्वस्थ होए तो उसका स्वास्थ्य आपके 
ये चिंतन का विषय बन जाना चाहिए कि अरे भाई बात पित्त कफ सब बड़े सुंदर बैलेंस चल रहे हैं सब शरीर की प्रक्रियाएं प्राण अपान व्यान उदान समान अच्छे से चल रहे हैं बहुत बढ़िया बात है प्रकृति का खेल चल रहा है सो ब्यूटीफुल सो नाइस और जब बिगड़ जाए तो फिर क्या बिगड़ा शरीर में बात बिगड़ी कब बिगड़ा पित्त बिगड़ा जो बिगड़ा इसमें बिगड़ा है मैं तो दृष्टा साक्षी है तब भी उस समय पर विचलित ना हुए अच्छा मन है कभी कोई आया विचार कभी कोई कभी कोई भावना है कभी कोई तो मन के इन बदलते हुए रूपों को देखते हुए पर जो नहीं बदलता उस पर दृष्टि हमेशा बनी रहे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ये बार बार कहते थे कहते थे जो जरा जरा सी बात पर रोने लग जाए और जो जरा जरा सी बात पे हंसने लग जाए जो जरा जरा सी बात पे मुंह मुंह बना के बैठ जाए वो आत्मज्ञानी नहीं होता है दिन में दस बार हंस ले दिन में दस बार रो ले अब हम ये नहीं कह रहे कि आत्मज्ञानी हंस नहीं सकता या रो नहीं सकता है पर हम ये कह रहे हैं कि जिसको बाहर की वस्तुएं इतना प्रभाव देती हैं कि वो बिल्कुल ना बाल नोचने बाल नोचने मुझे याद पड़ रहा है अभी बर्मिंगम में हम जा रहे थे अपने शिविर के स्थल तक तो रास्ते में पेवमेंट पे एक माता एक लेडी अपने बच्चे को वो स्ट्रोलर में बैठा के ले जा रही है और वो बच्चे को कुछ चाहिए होगा और माँ सुन नहीं रही होगी अब हम लोग गाड़ी में हैं और वो थोड़ा गाड़ी धीमी स्पीड में थी और वो बच्चा और जो अपने स्ट्रोलर में ऐसे माँ ले जा रही मुश्किल से ढाई तीन साल का बच्चा होगा उसने दोनों हाथ अपने मुंह पर जोर जोर से मारना शुरू कर दी रो रहा है वो तो अपने आप को पीट रहा है मैं भगवान ढाई साल का बच्चा कितना अभिमानी और कितना क्रोधी कि उसकी बात नहीं सुनी तो खुद को पीट रहा है और जिस दिन बड़ा हो गया जो सामने आया फिर तो उसको पीटेगा ये मैंने हाउ एग्रेसिव द चाइल्ड वॉज ड्रामा क्वीन तो सारे बच्चे होते हैं अपनी मर्जी रो के मनवा लें हंस के मनवा लें रूट के मना लें शाम दाम दंड भेद देखो शरीर नया है मन तो वही पापी पुराना है शरीर ही नया है छोटा सा धोखे में मत रही है एक हमारे ज्योतिषाचार्य थे वो कह रहे थे कहते देखो घर में जब बच्चा आता है ना तो लोग बड़े खुश होते हैं पर ज्यादा खुश मत हो क्या मालूम कोई दुश्मनी आया है बच्चा बन के तुम्हारे बदला लेने आया है अब सारे हिसाब किताब करेगा तुम झुनझुना बजा रहे हो लड़का हुआ लड़का हुआ ल... ये नहीं पता वही तेरे गले में उंगलियां दबा दबा के तेरा माल तुझसे लेने वाला है पागल हो क्या पहले पत्री बनवाओ इसकी अच्छा एक क्या आया कि बोल वो ऐसा योग बन रहा था कि बाप बेटे जो है ना वो किसी ने ज्योतिषी ने राय दे दी कच्चे ज्योतिषी होंगे राय उनने क्या दे दी बोले ये तो बड़ा दोष लग रहा है लड़के को पिता से दूर रखो आठ साल लड़के को बच्चे को बाप से दूर रखा गया बोले तो बाप मर जाएगा बाप के ऊपर बड़ा कष्ट आएगा तो दूर रखा और फिर पूछा ज्योतिषी जी महाराज अब दशा ठीक होगी अब ले आए बच्चे को बच्चा वहां वो जब देखे ना फोटो तो सब पूछे पापा कहा है पापा बोले पापा तो वहां है ऑफिस तो बोले सबके पापा घर आते मेरे ऑफिस ही बैठे रहे थे क्या फाइनली जब वो बाप लेने आया तो बेटा जो है वो उसको कहे अंकल बोले मैं तेरा अंकल नहीं हूं पापा बोले झूठ मत बोलो हमारे पापा तो ऑफिस में ही है आप तो अंकल हो और वो जाके अपने नाना और नानी को बोले कि यह कौन अंकल है मेरे अब जबरदस्ती बाप बनने की कोशिश कर रहे वापिस आ गया बाप से बनी नहीं उसकी थोड़ा और बड़ा हुआ समझा लिए कि बेटे ये तुम्हारे सच में पिताजी हैं वही हैं जो ऑफिस में थे मैं अच्छा ठीक है मान लिया फिर वो अपनी मर्जी कर कभी ये दो कभी ये दो कभी ये दो जिस बात पे बाप मना करे माँ मना करे तभी कह रहे 
आठ साल अपने आप से दूर रखा मुझे कौन बाप रखता है ये ऐसा ऐसा डायलॉग बोले बाप पैसे दे दे पैसे दे दे पैसे दिए पैसा हो तो फिर दोस्त आते हैं दोस्त आते हैं तो ऐब आते हैं वो सिख साहब नहीं ऐब उर्दू वाला ऐब समझते हो बुराइयां फिर ऐब जाते हैं एक नहीं आती ना बुराई बहुत सारी आती और ये जब बहुत सारी तो ज्वारी भी हो गया लड़की बाज हो गया घूमता फिरे और सट्टा लगा खेलने और एक दिन सट्टे में अपना मकान और बाप की दुकान और बाप की गाड़ी सब लगा दिए हार गया गुंडे लोग आ गए वो उठा के पटका सारा सामान मकान भी ले लिया गाड़ी भी ले ली दुकान भी ले ली तो अभी कितने खुश हुए थे डांस करवाए थे पार्टियां दी मेरा बेटा हुआ मेरा बेटा हुआ है फिर बैठ के बाप भी रोए माँ भी रोए ऐसे बेटे से तो हम बे औलाद अच्छे थे हम बे औलाद रहते हम बे औलाद रहते ये इच्छा करी अगला जन्म में बच्चा ही नहीं हुआ फिर कहे भगवान औलाद तो दे दे औलाद तो दे दे औलाद तो दे दे आ गई बोले ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं सब बुराई होगा संसार में हम ये नहीं कह रहे अच्छा भी होगा प्रॉब्लम यह है जब अच्छा होता है मन ज्यादा बंद हो जाता है जिससे सुख मिलता है उसके बिल्कुल पास बैठेगा जहां दुख मिलता है वहां से भागेगा सुख और दुख दोनों मिलेंगे इस संसार में तो संसार में रहते हुए आसक्ति में न जाना वेरी बिग चैलेंज बार बार संसार सच लगता है बार बार संसार सच लगता है और फिर शरीर सहित जब संसार सच लगता है तो फिर आत्मा तो निश्चित रूप से अप्रतीत हो जाती है तो पुनः पुनः मनन करे काहे से जो युक्तियां वेदांत की हैं उनके द्वारा अनव्रतम बिना रुके बराबर मनन चलता रहना चाहिए अनुचिंतनम इसके ऊपर विचार होता रहना चाहिए